ஹாய் வணக்கம் நான் உங்கள் நேசன் பேசுகிறேன் இது நேசனின் நேரம் இன்றைக்கி நான் உங்கள்கிட்ட பேச போகிறது வந்து வாழ்க்கை வாழ்க்கைனால் என்ன நாம் வந்து எதை நோக்கி பயணிக்கிறோம் எங்கே தான் போக போகிறோம் என்ன தான் பண்ண போகிறோம் எதற்காக இந்த ஓட்டம் சில பேரோட அவசரமான நிலை சில பேரோட ஒரு நிதானமான நிலை இதெல்லாம் சேர்த்து நம்மளோட முடிவு என்ன நிறைய பேருக்கு இதில் குழப்பம் இருக்கும் எதுக்காக நம்ம வந்து இந்த மாதிரி அவசர அவசரமாக காலையில் எழுந்திரிக்கிறோம் வேகமாக சாப்பிட்றோம் வேகமாக காலை கடனை முடிக்கிறோம் வேகமாக கிளம்புறோம் வேக வேகமாக ஓடுறோம் ஆஃபீஸோ இல்லைனா வந்து வேறு ஏதோ ஒன்று எந்த நாளும் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸாக இருக்கட்டும் பிஸ்னஸாக இருக்கட்டும் வேக வேகமாக மற்றவங்களையும் டென்ஷன் ஆக்கி நம்மளும் டென்ஷன் ஆக்கி இல்லைனா நிதானமான சூழ்நிலையும் சரி ஒரு ஒரு ஓட்டத்திலேயே நம்ம இருக்கும் ஏன் அப்படிங்கிறது கடைசி வரைக்கும் சில பேருக்கு புரியாமலே இருக்குது ஏன் அப்போ இதுதான் லைஃப்பாக அப்படின்னு சொல்லி ஏற்றுக்கிட்டே சில பேர் இந்த வாழ்க்கை தான் இப்படி தான் வாழணும் போல்க்க நம்ம இவங்களுக்காக உழைக்கணும் இவங்களுக்காக பாடுபடணும் இவங்களுக்காக தான் இருக்கோம் அப்படின்னே தன்னோட வாழ்க்கையை கொண்டு போய்கிட்டே இருப்பாங்க அது இல்லை வாழ்க்கை ஒரு சின்ன உதாரணத்தோடு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ ஒரு பள்ளியில் இல்லைனா ஒரு கல்லூரியில்னு வச்சுக்கிடுவோம் ஒரு ஆசிரியர் கேட்குறாரு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச உலக அதிசயம் எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது எல்லா மாணவர்களுக்கும் இப்போ எனக்குமே என்னென்னா தாஜ்மஹால் அப்புறம் வந்து பாபிலும் தொங்கும் தோட்டம் இல்லைனா ஈபிள் டெஃபர் அந்த மாதிரி நமக்கு தெரிஞ்ச காமனாக இருக்கக்கூடிய ஏழு உலக அதிசயங்களை தான் நம்ம எழுதியிருப்போம் ஆனால் அதில் ஒரே ஒரு மாணவன் மட்டும் என்ன எழுதியிருந்தா அப்படின்னா தன்னோட வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடிய சில சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை தான் தனக்கு கிடைச்ச பார்வை திறன் பார்த்தல் தனக்கு கிடைச்ச பேசக்கூடியது தனக்கு கிடைச்ச தொடுதல் உணர்வு தனக்கு கிடைச்ச அன்பு சகிதம் நிறைந்த தன்னோட குடும்பம் தான் தினமும் வரக்கூடிய பள்ளி அந்த மாதிரி ஒரு ஏழு அதிசயங்களை எழுதியிருந்தான் இது எதை குறிக்குதுன்னா அவனோட வாழ்க்கையின் புரிதல் வந்து அந்த பையனுக்கு புரிஞ்சிருக்கு வாழ்க்கையில் அதிசயம் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு நாம் பார்க்குற பார்வையில் தான் இருக்குது நமக்கு நம்ம உணரக்கூடிய விஷயங்களில் தான் இருக்குது நாம் நடந்துக்கிட இல்லை எடுத்துக்கிடக்கூடிய சில முக்கியமான விஷயங்கள தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத அந்த மாதிரி புரிஞ்சிருக்கு ஆனால் நம்ம என்ன செய்வோம் ஏதோ ஒரு புக்கில் இருக்கும் யாரோ எழுதி வச்சுருப்பாங்க அப்போ இதுதான் அப்படிங்கிறது அதை தான் வாழ்க்கையும் பிரதிபலிக்குது இப்போ என்ன அப்படின்னா நமக்கு முன்னோர்கள் முன்னோருக்கு முன்னோர்கள் அதுக்கு முன்ன உள்ளவங்க இப்படி தான் வாழணும் இவங்களுக்காக தான் வாழணும் உங்களோட வாழ்க்கை வந்து நீங்கள் வளர்கிற வரைக்கும் அதாவது உங்களோட கல்லூரி பருவம் முடிஞ்சிருச்சா அதோட உங்களோட வாழ்க்கை முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து நீங்கள் வாழ போகிறது வந்து உங்களுக்கு வரக்கூடிய அடுத்த சந்ததிக்காக அப்படியான ஒரு வாழ்க்கையாக வந்து அவங்க முடிவு பண்ணி வச்சுட்டாங்க ஆனால் அப்படி கிடையாதுங்க நம்மளோட வாழ்க்கை நம்ம கையில் தான் இருக்குது உங்களோட சந்ததிக்கு வந்து நீங்கள் எதிர்காலத்தை சிறப்பாக அமைச்சு கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களோட வாழ்க்கையே நீங்கள் சிறப்பாக வாழ்ந்தால் மட்டும்தான் முடியும் ஏன்னா இப்போ என்னென்னா நிறைய பேர் வந்து நான் முதையே சொன்ன மாதிரி வேக வேகமாக கிளம்புறாங்க மிக வேகமாக சாப்பிட்றாங்க ஒரு உடற்பயிற்சியோ ஒரு நிதானமான எந்த ஒரு செயலும் இல்லாமல் அவங்க வந்து கிளம்புறாங்க பணத்தை சேமிக்கிறாங்க ஆனால் அவங்க உடல் நலத்தை சேமிக்கிறாங்களா இல்லை அவங்களோட நேரத்தை சேமிக்கிறாங்களா இல்லையா இது வந்து ஐம்பது வயசுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவங்களோட வாழ்க்கை அவங்களோட பிள்ளைகளுக்கு பாரமாக மாறும் எப்படி மாறும் அவங்களோட உடல் நல கோளாறு இல்லை நான் வந்து திடீர்னு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வரும் மேபி இருப்போம் இருந்தாலுமே அவங்களுக்கு நம்மளோட குழந்தைகளுக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் சின்ன சின்ன ஏதாவது வியாதிகளாக இருக்கட்டும் இல்லை நான் வந்து தொடர்ந்து வரக்கூடிய சுகர் ப்ரெஷர் இன்னும் நிறைய வியாதிகள் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் அப்போ இதெல்லாம் எதனால் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த இருபத்தஞ்சி வயசுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சி வயசு வரைக்கும் உங்களுக்காக ஒரு பத்து நிமிஷம் டெய்லி செலவு பண்ணுறீங்களா அதை பொறுத்து தான் வந்து அந்த வாழ்க்கை அந்த நாற்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே இருக்குது அப்போ உங்கள் குழந்தைகளுக்கு வந்து ஒரு சிறந்த வாழ்க்கையை ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும்னு நீங்கள் ஓடுன காலங்கள் வந்து அப்படியே மாறிடும் ரிவர்ஸ் ஆகி உங்கள் குழந்தைங்களும் அதை போட்டு அமுக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் என்னென்னா இப்போ நீங்கள் வாழக்கூடிய வாழ்க்கை வந்து எதுக்காக அப்படின்னா உங்களோட வாழ்க்கையே செம்மையாக்குறதுக்கு ஒரு தொழில் அது வந்து அடுத்தவங்கக்கிட்ட போய் நம்ம வேலை பார்த்து சம்பளம் வாங்குறதாகவும் இருக்கலாம் இல்லைனா நம்மளோட சுய தொழிலாகவும் இருக்கலாம் இதான் பிஸ்னஸ் ஆர் சேலரிடு ஆனால் உங்களோட வாழ்க்கையை நீங்கள் மெதுவாக மெதுவாக வாழ பழகும் போது தான் உங்களுக்கான ஒரு தேடல் மிகப்பெரிய தேடல் அந்த தேடல் இருக்க வரைக்கும் தான் உங்களுக்கான வாழ்க்கை இருக்கும் அது கிடைக்கும் அப்படி கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா உங்களோட குழந்தைகளுக்கும் அந்த தேடலை நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க கொஞ்சம் மாறும்போது அதுக்கேற்ற மாதிரி சூழ்நிலைகளும் மாறும் மாறுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வாழ்க்கை மாறுமா மாறாது உங்களோட வாழ்க்கையை வந்து உணர்ந்து அனுபவிச்சு நீங்கள் ஒரு சாப்பாடை சாப்பிடும்போது எவ்வளோ டைம் எடுத்து அதை ரசித்து சாப்பிட்றீங்க அப
இல்லைன்னா நடந்து போனான் எல்லாமே ஒரே இலக்கு தான் நேரம் தான் மாறுபடும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் நேரம் தான் மாறுபடுது அதை மட்டும் மறக்காம உங்களோட வாழ்க்கையே நீங்களாவே வாழை எப்போ தொடங்குதீங்களோ அப்போ வந்து உங்களோட வாழ்க்கையை நீங்க புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிப்பீங்க ஏன்னா என்னோட குழந்தைக்காக நான் இப்பவே வாழ போறேன் என்னோட குழந்தைக்காக என்னோட சேலரியில நான் பாதியே சேர்த்து வைக்க போறேன் இல்லைன்னா என்னோட குழந்தைக்கு இப்போ அது இல்லை இது இல்லை அப்படிலாம் இல்லை உங்களை நீங்க முதல் பார்த்துக்கணும் நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா உங்க ஹெல்த் நல்லா இருக்கா உங்களுக்கு விரு உங்களோட விருப்பங்கள் ஐம்பது சதவீதமாவது குறைந்தபட்சம் ஐம்பது சதவீதமாவது நிறைவேறுதா இந்த மாதிரி சில சில விஷயங்களை பார்த்துக்கோங்க அப்படி பார்த்துக்கிட்டே வரும்போது வந்து கண்டிப்பா நீங்க உங்களோட குழந்தைகளுக்கும் உங்களோட பெற்றோர்களையும் புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க உங்களோட வாழ்க்கை வந்து சந்தோஷமாவே போய்கிட்டு இருக்கும் ஏன்னா எந்த ஒரு தீங்கும் நமக்கு வரும்போது நம்ம யோசிக்கிறது என்னன்னா இதுல இருந்து நமக்கு சுத்தி இருக்கவங்களுக்கு வந்து எந்த கஷ்டமும் இருக்கக்கூடாது நம்ம அதை எப்படி டேக்கிள் பண்ணி கொண்டு போறோம் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ வாழ்க்கைங்கிறது நம்ம வாழக்கூடியது தான் அதை சிறந்த முறையில் வாழுவோம் இது வந்து முதல் பகுதி தான் இது போக இன்னும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க எங்களை சப்போர்ட் பண்ணுங்